गुड आफ्टरनून एवरीवन आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ द टू हिंस आज ठीक है जिस पे रिस्टेन की वजह से जो थ्रस्ट की वजह से जो इलांगेशन वो प्रिवेंट हो रहा है तो उसकी वजह से जो है क्या इफेक्ट होता है टू हिंस आज पे तो फ्रॉम दी सोम ए बी एक फिक्स ब्रीम है अगर हम बी सपोर्ट को अलाउ करें इसको एक्सपेंड होने के लिए तो ये एक्सपेंड करेगा अल्फा टी एल अमाउंट से जो हमारा टोटल लेंथ हो जाएगी तब बीम की एल प्लस अल्फा टी एल हो जाएगी ठीक है ड्यू टू द थ्रस्ट माना ये प्रिवेंट होता है डेल्टा अमाउंट तो क्या हो गया अल्फा टी एल माइनस डेल्टा तो स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो है अल्फा टी एल माइनस डेल्टा अपॉन एल अल्फा टी एल ई वैल्यू क्या है स्ट्रेन है अल्फा टी एल माइनस डेल अपॉन एल इन द डी नोमिनेटर अल्फा टी एल इज राउंडेड अप टू जीरो तो ऊपर वाले स्ट्रेन वैल्यू पे अगर अल्फा टी एल की बात करूँ ठीक है ये क्या है बहुत कम है तो इसको राउंडेड अप टू जीरो बट नॉट इन द न्यूमिनेटर बिकॉज इट एडिड टू एल ठीक है वो एडिड हो रहा है एल पे ठीक है प्रूफ इसका देखते हैं टू हिंच आर्च है ठीक है थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा एच ए ठीक है बी पे एच बी ड्यू टू द ड्यू टू द फैक्टर्स ठीक है या फिर टेम्परेचर राइज की वजह से ये सपोर्ट क्या करेगा ठीक है एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा माना ये एक न्यू लोकेशन यहाँ बी डेस पे पहुँच जाता है ठीक है तो अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे ठीक है थ्रस्ट एच जो है ऐसे एक्ट कर रहा है तो इस थ्रस्ट की वजह से माना ये इस जगह पे है ठीक है इस सेक्शन एक्स एक्स पे है तो अल्फा टी एल में से कितना कम हो गया डेल कम हो गया तो उसकी लोकेशन है ये तो अब इसको देखते हैं कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन का यूज करना पड़ेगा हमें तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा हॉरिजेंटल डिफॉर्मेशन ऑफ द हिंज एट बी तो डेल एच बी ठीक है तो पार्शल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट तो दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एल माइनस डेल यू है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट एंड एक्जियल थ्रस्ट इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू ए ई तो यू इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन एम एक्स माइनस एच वाई का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स अपॉन टू आई सी प्लस एच स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई ठीक है इसको सॉल्व करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल यू ओवर डेल एच बी तो इंटीग्रेशन टू इंटू एम एक्स माइनस एच वाई इंटू अंदर के टर्म का अगर हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं एम एक्स ठीक है कॉन्स्टेंट और एच वाई का कितना हो गया माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन टू टाइम्स ऑफ ई आई सी प्लस एच स्क्वायर एल अपॉन टू ए का करते हैं ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एच इंटू एल अपॉन टू ई ठीक है ये किसका इक्वल है डेल एच बी ई जो हमारा डिफॉर्मेशन है किसके इक्वल है अल्फा टी एल माइनस डेल के इक्वल है अब इंटीग्रेशन माइनस एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी ठीक है अगर हम इसको ब्रेक करते हैं फर्स्ट टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनता है इंटीग्रेशन माइनस एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी इंटू एच प्लस एच इंटू एल अपॉन ए ठीक है जिसकी वैल्यू है अल्फा टी एल एल अल्फा टी एल माइनस के एच ठीक है तो ये वैल्यू मिले हमें तो यहाँ पे जो डेल है येल्डिंग ऑफ सपोर्ट को बता रहा है ठीक है के एच वेर के है येल्डिंग ऑफ सपोर्ट्स पर यूनिट हॉरिजेंटल थ्रस्ट है ठीक है डेल क्या बता रहा है येल्डिंग ऑफ सपोर्ट को बता रहा है ठीक है सपोर्ट कितना येल्ड कर रहा है तो एच इंटू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस एल अपॉन ए प्लस के इक्वल टू इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस अल्फा टी एल अल्फा टी एल ठीक है तो यहाँ से थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है एच इक्वल टू इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस अल्फा टी एल और जो नीचे वो कितना आ गया इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई सी प्लस एल अपॉन ए प्लस के ठीक है आप याद रखिए जब भी आपको हॉरिजेंटल थ्रस्ट कैलकुलेट करना है व्हेन द सपोर्ट सील्डेड ठीक है और 
टेम्परेचर राइज की वजह से टू ही इंचार्ज क्या हो रहा है अफेक्ट हो रहा है तो हमें हॉरिजेंटल थ्रेस को कैलकुलेट करने के लिए जो है इस फॉर्मूले का यूज करना है ठीक है इससे पहले हमने हॉरिजेंटल थ्रेस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था उस पर आपको जो है येल्डिंग या टेम्परेचर राइज ठीक है वो डिस्कस नहीं करा था तो हमने बेसिक फार्मूला उसके लिए पढ़ा ये जो फार्मूला तभी यूज़ करेंगे जब हमारा क्या हो टेम्परेचर राइज हो रहा हो टी डिग्री सेल्सियस से ठीक है रिप शॉर्टनिंग हो रही हो ठीक है सपोर्ट येल्ड कर रहे हो तो येल्डिंग ऑफ सपोर्ट्स हो रही हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इन अ टू हिंच पैराबोलिक आर्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज हॉरिजेंटल थ्रस्ट इंक्रीजेज ठीक है आप याद रखिए इन अ टू हिंच पैराबोलिक आर्च टू हिंच पैराबोलिक आर्च में जब टेम्परेचर राइज करता है या इंक्रीज करता है तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट क्या होता है ये भी इंक्रीज करता है ठीक है थ्रस्ट पे क्या होता है एक्स्ट्रा फोर्स आता है ड्यू टू द टेम्परेचर इफ द इफेक्ट ऑफ रिव शॉर्टनिंग यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स आर कंसीडर्ड ठीक है अगर हम रिव शॉर्टनिंग या यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स कंसीडर करते हैं देन हॉरिजेंटल थ्रस्ट डिक्रीजेज तब हॉरिजेंटल थ्रस्ट डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर राइज की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है हॉरिजेंटल थ्रस्ट इंक्रीज करता है रिप शॉर्टनिंग और यील्डिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से जो है हॉरिजेंटल थ्रस्ट डिक्रीज करता है सो so, ये टू हिंच आज का ठीक है एक कंप्लीट एनालिसिस है तो टू हिंच आज पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम एनालिसिस करेंगे आने वाली वीडियो पर तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू